ఇప్పుడు మనం జీరాలో ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయడానికి గల రీజన్ ఏంటి అంటే డౌన్ ది లైన్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయని మనం తెలియాలి అంటే నేను వెళ్ళి మొత్తం డాక్యుమెంట్లు నెట్టకాల్సిన అవసరం లేకుండా జరగడం కోసం మీ రిక్వైర్మెంట్లు జీరాలోనే ఉన్నాయి మీ టెస్ట్ కేసులు జీరాలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మీ యొక్క జీరాకి లింక్ చేసే యాక్టివిటీ ఉంటుంది అనమాట అంటే మీ యొక్క యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ కి లింక్ చేసే వర్క్ ఉంటది ఎట్లాగా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నాకు ఈ టెస్ట్ కేసు ఉన్నదండి ఇది నేను క్రియేట్ చేసేసాను క్రియేట్ చేసిన తర్వాత స్టెప్స్ వేస్తాను కదా నేను మీకు నార్మల్లీ తెలుసు మనం స్టెప్స్ రాస్తాం కదా ఈ స్టెప్స్ రాసేటప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ లింక్ అన్న ఒక బటన్ ఉన్నది చూడండి ఇది అటాచ్మెంట్ యాడ్ ఏ చైల్డ్ ఇష్యూ ఇక్కడ లింక్ అండ్ ఇష్యూ ఆర్ అ వెబ్ పేజ్ ఆర్ అ పేజ్ సో ఇది లింక్ అండ్ ఇష్యూ అని కొట్టాను లింక్ ఇష్యూ ఇష్యూ అంటే అది రిక్వైర్మెంట్ అన్నా ఏదన్నా అవ్వచ్చు టూ అని కొట్టాను అనుకో యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ టూ అంటే ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేసు నేను ఏదైతే క్రియేట్ చేశానో అది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ టూ కి సంబంధించింది అంట ఇప్పుడు నేను యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ టూ కి వెళ్ళి ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే లింక్డ్ ఇష్యూస్ లో ఇది ఒక ఇష్యూ వచ్చేసింది మీకు ఇది టెస్ట్ కేసు మీకు అట్లా మన దగ్గర ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని టెస్ట్ కేసెస్ ని మనం రిక్వైర్మెంట్ కి లింక్ చేయాలి సో లింక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఫర్దర్ ని నేను ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన మొత్తం డేటా అంతా రిక్వైర్మెంట్ లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇందాక ఒక టెస్ట్ కేసు లింక్ చేశాను కదా ఇప్పుడు సెకండ్ టెస్ట్ కేసు నా రిక్వైర్మెంట్ కి లింక్ చేస్తా ఎజ్యూమ్ దట్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ టూ అన్నది ఓన్లీ లాగిన్ కి సంబంధించింది మాత్రమే ఓకే సో ఈ లింక్ అప్ అయిన తర్వాత మీకు ఆ డిఫరెన్స్ చూపించాను చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో సో నేను జస్ట్ చేసేది ఎలా ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ కి నా టెస్ట్ కేసెస్ ని లింక్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే సో కమ్ బ్యాక్ అయ్యా లింక్ దిస్ ఇష్యూ లింక్ దిస్ ఇష్యూ టూ ఓకే దీన్ని దీనికి లింక్ చేశాను ఇప్పటి దాకా ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు అయితే ఉన్నాయో అన్నిటినీ ఓన్లీ రిక్వైర్మెంట్ టూ కి పెడతాను నేను అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ టూ అన్నది ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ దీని యొక్క డీటెయిల్స్ కనుక వెళ్తే లాగిన్ టు ద అప్లికేషన్ అంటే డెవలపర్ ఏమో ఈ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా రాయాలి డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు నీట్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ ఏం చేయాలి నీట్ టు టెస్ట్ దిస్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ దిస్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయడానికి మనకి టెస్ట్ కేసులు కావాలి కదా ఇప్పుడు ఈ స్టోరీని ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని రీఫ్రెష్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పటికి మనం ఐదు టెస్ట్ కేసులు రాసాము లాగిన్ మీద ఈ ఐదు ఈ లాగిన్ కి లింక్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చేస్తాయండి ఇదిగో ఈ ఐదు టెస్ట్లు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓకే మొత్తం అన్ని కూడా ఇక్కడికి మీకు వచ్చేసి ఈ టెస్ట్లు అన్ని ఈ టెస్ట్లని ఈ తర్వాత ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చేసినాయి కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము అంటే మనము ఈ టెస్ట్ లో మీకు ఏం చెప్పాను అంటే ఒక సైకిల్ క్రియేట్ చేసుకుంటామండి అన్నాను టెస్ట్ సైకిల్ మన రిక్వైర్మెంట్ కి తగ్గట్టుగా మన నీట్ కి తగ్గట్టుగా మనం క్రియేట్ చేస్తామన్నాను క్రియేట్ ఎ న్యూ సైకిల్ ఈ న్యూ సైకిల్ లో స్ప్రింట్ వన్ అంటున్నాను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఆల్ ద స్ప్రింట్ వన్ రిలేటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ విల్ బి యాడెడ్ విల్ బి యాడెడ్ to this test cycle using this cycle we will execute all our tests execute all our tests and i pen any select chesi save kotesanna ipudu naaku ikkada oka kotta cycle vachesindi ee sprint vanna indilo test le emi levu add test so mottham unna test lanni add chestunna nenu 25 ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇలా ఈ నాలుగు టెస్ట్ ని యాడ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫర్దర్లీ మీకు ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నది అనుకోండి ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి టెస్ట్ కేసులు అన్ని యాడ్ చేసేసిన తర్వాత ఆ టెస్ట్ కేసులు మళ్ళీ ఈ సైకిల్ కూడా యాడ్ చేయాలి అది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తా సో దట్ అది మీకు ఇంకా కరెక్ట్ గా అర్థం అవుతుంది ఇదిగో ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను అంటే మీ యొక్క బోర్డు ని క్లిక్ చేస్తా ఈ బోర్డు ని క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తం స్క్రీన్ కి వెళ్తుంది రిక్వైర్మెంట్ టూ ఇందాక చేసేసాం కదా మేబీ రిక్వైర్మెంట్ వన్ ఓపెన్ చేసి 
ఈ రిక్వైర్మెంట్ వన్ నేను ఏం ఎడిట్ చేస్తాను అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ వన్ సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ అండి ఇది ఓకే ఈ సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీలో దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్స్ లో దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో ఏం పెడతామంటే డెవలపర్ నీడ్ టు డెవలప్ సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ టెస్టర్ నీడ్స్ టు టెస్ట్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ ఇది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి మీరు టెస్ట్ కేసులు రాసి మీ యొక్క టెస్ట్ కేసులు కూడా యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ కేసులు యాడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తాము ముందర మన యొక్క టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేయాలి కదా సో ఈ పాత ఓపెన్ అయిన ట్యాబ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసి ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి ఒక టెస్ట్ కేసులు చేస్తున్నాం సో టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇందాక నేను ఎపిక్ ని కాన్ఫిగర్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎపిక్ టైప్ పెట్టుకుని వెరిఫై సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ విత్ వ్యాలిడ్ సర్చ్ కీవర్డ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కిందకి స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ అడుగుతుంది లింక్ దిస్ ఇష్యూ ఓకే ఇది రిలేట్స్ టు ఇది దాన్ని బ్లాక్ చేయట్లేదు ఇది దానికి రిలేట్ ఏంటి అది రిక్వైర్మెంట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ వన్ అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా దీన్ని లింక్అప్ చేసేయచ్చు క్రియేట్ కొట్టాను అండ్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇంకో చెక్ బాక్స్ ఉంది క్రియేట్ అనదర్ ఇష్యూ అంటే ఇది కొట్టి ఇది కొడితే డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొకసారి ఫామ్ లోడ్ అయిపోతుంది ఓకే వెరిఫై సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ విత్ ఇన్వాలిడ్ కీవర్డ్ ఇలా కిందకి చేసినప్పుడు సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ దేనికి రిలేట్ అయ్యి ఉన్నది ఇది బ్లాక్ కాదు దేనికి రిలేట్ అయ్యి ఉన్నది ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కి లింక్ అయ్యి ఉన్నది అండ్ అనదర్ ఇష్యూ క్రియేట్ చేయాలి నేను ఇంకోటి ఏంటి వెరిఫై సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ వితౌట్ ఎంటరింగ్ ఎనీథింగ్ అసలు ఏది ఇవ్వకుండా నేను సర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ చేయాలి అండ్ దిస్ ఈజ్ రిలేట్స్ టు ఏంటది రిక్వైర్మెంట్ సర్చ్ అండ్ మూడు టెస్ట్ కేసులు చాలండి నా సర్చ్ అంటే మీరు రాసిన ఎన్ని ఉన్నా సరే మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు నేను టెస్ట్ కేసులు మూడే ఇచ్చాను నేను ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జఫర్ స్క్వాడ్ లోకి వెళ్తున్నా నా టెస్ట్ కేసులు అన్ని క్రియేట్ చేస్తా కదా జఫర్ స్క్వాడ్ లో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనం క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని సైకిల్ కి లింక్ ఇవ్వాలి సో టెస్ట్ సైకిల్స్ లోకి వచ్చి స్ప్రింట్ వన్ సైకిల్ కదా మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసింది సో ఈ అన్స్కెడ్యూల్ లో మీ స్ప్రింట్ వన్ సైకిల్ ఉంటది ఇదిగో స్ప్రింట్ వన్ ఈ స్ప్రింట్ వన్ లో ఇప్పుడు ఇంకొక మూడు టెస్ట్ యాడ్ చేయాలి యాడ్ టెస్ట్ యాడ్ టెస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఇందాక ట్వంటీ సిక్స్ నుంచి చేసాం అనుకుంటా ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇవి మూడు టెస్ట్లు వీటిని యాడ్ చేసేసాను నేను సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ వన్ కి ఎన్ని యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో వాటికి రాసిన మొత్తం టెస్ట్ కేసులు అన్ని ఇక్కడికి యాడ్ చేసేసాను ఇది నేను నా సైకిల్ ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను నేను ఇక ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఈ టెస్ట్ సైకిల్ స్ప్రింట్ వన్ ఈ టెస్ట్ సైకిల్ స్ప్రింట్ వన్ ఓకే ఎన్ని సైకిల్స్ ఉన్నాయి ఒక సైకిల్ స్ప్రింట్ వన్ లో ఎనిమిది టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి ఎనిమిది ఇట్లా ఎన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేసో జీరో ఇంకా నువ్వు ఏది ఎగ్జిక్యూషన్ చేయలేదు అన్నది దీని పాయింట్ మాట ఓకే ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి మనం డౌన్ ది లైన్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్స్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ చూస్తాం ఇప్పుడు ఇట్లా అయింది అండ్ ఇట్లా అన్నిటిని కలిపి ఈ రిక్వైర్మెంట్ కే కదా మనం ఇచ్చింది ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే మూడు టెస్ట్ కేసులు మనం క్రియేట్ చేసాము ఇక్కడ రిలేట్స్ టు అని వచ్చి ఇదిగో రిలేట్స్ టు అని వచ్చి మీ యొక్క మూడు టెస్ట్ లు ఇక్కడికి వచ్చేయాలండి ఇదిగో రిలేట్స్ టు మీ యొక్క టెస్ట్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ ఇది బ్లాక్ అని పెట్టి ఉంటాను నేను దాన్ని తీసేస్తే రిలేట్స్ టు లోకి వెళ్తుంది మొత్తం దాని యొక్క లింక్స్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఇక్కడ దాకా స్టెప్స్ అర్థమైనాయా ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ ప్రాసెస్ సో ఫార్ గుడ్ సో ఇప్పటికి ఇదంతా ఓకే ఫైన్ ఒక పని చేస్తానండి సో నేను ఇక్కడితో టాపిక్ అన్నది ఆపుతాను నేను అంటే వేరే ఎక్స్టెన్షన్ టాపిక్ నేను చెప్పను ఈ రోజు నేను ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్పానో ఒకసారి రీక్యాప్ చేస్తాను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు సో దట్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది అని కొత్త టాపిక్ నేను చెప్పాను ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే కనుక జఫర్ స్క్వాడ్ ఈ జఫర్ స్క్వాడ్ అన్నది టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు మేనేజ్ యువర్ టెస్ట్ కేసెస్ విత్ ఇన్ జీరా 
ఎందుకు జీరాలోనే ఆల్రెడీ మన రిక్వైర్మెంట్స్ జీరాలోనే ఉన్నాయి టెస్ట్ కేసులు అక్కడే ఉంటాయి కనుక మొత్తం అంతా టూల్ లోనే అయిపోతుంది మనం మాన్యువల్లీ చేయాల్సిన పని ఉండదు అప్పుడు ఈ జెఫర్ స్క్వాడ్ లోకి మనం టెస్ట్ కేసులు ఎక్కడ రాస్తాము డైరెక్ట్లీ వీ విల్ రైట్ టెస్ట్ కేసెస్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ జెఫర్ స్క్వాడ్ లోనే టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే ఈ టెస్ట్ కేసులు రాసేటప్పుడు ఇక్కడ టెస్ట్ కేసులు ఈ జెఫర్ మీకు ఏం ఒక ఆప్షన్ ఇస్తుంది అంటే నువ్వు టెస్ట్ కేసులు ఏ టైప్ పెడితే క్రియేట్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు నేను మూవింగ్ ఏ హెడ్ ఎపిక్ ని కనుక క్రియేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ ఏ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ మీ అని నేను ఆప్షన్ ని ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను సో టెస్ట్ కేసు రాసేటప్పుడు డీటెయిల్స్ లో మీకు ఇవ్వాల్సింది ఫస్ట్ ఏంది అంటే టెస్ట్ కేసు సమ్మరీ అని ఇక్కడ అంటారు ఈ సమ్మరీలో మనం ఇవ్వాల్సిన వాల్యూ ఏంటి అంటే టెస్ట్ కేసు డిస్క్రిప్షన్ మన ఎక్సెల్ ఫైల్ లో మనం డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాం కదా అది సమ్మరీలో పెడతాం పెట్టి నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఏమిస్తాము అంటే కిందకి స్క్రోల్ డౌన్ చేసి రిలేట్స్ టు ఏ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ కైతే మనకి టెస్ట్ కేసు రాస్తున్నామో ఆ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ని మ్యాప్ చేస్తాం ఇట్లా మనం ఒక టెస్ట్ కేసు ని క్రియేట్ చేస్తాం ఒక రిక్వైర్మెంట్ కి మనకి పది టెస్ట్ కేసులు ఉన్నా సరే ఈ స్టెప్స్ అన్నది వన్ అండ్ ద సేమ్ అయిపోయింది అయిన తర్వాత ప్రతి టెస్ట్ కేసు కి కూడా టెస్ట్ కేసు యొక్క స్టెప్స్ ఉంటాయి మనం ఇండివిజువల్ టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేసిన వెంటనే దాని లోపలికి వెళ్ళి నీట్ టు రైట్ అవర్ టెస్ట్ స్టెప్స్ అయిపోయింది ఈ మూడు చేస్తే మీరు మీ యొక్క టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేసినట్టండి ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే మనము మూవింగ్ ఏ హెడ్ మన టెస్ట్ కేసుల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే ప్రతి టెస్ట్ కేసు సైకిల్ లో కొండాలి అందుకని ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మెనువులో మన యొక్క జఫర్ స్క్వాడ్ ని మనమే క్లిక్ చేసి దాని నుంచి టెస్ట్ సైకిల్స్ కెళ్ళి అక్కడ కావాలి అంటే మనం ఒక న్యూ సైకిల్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం లేదు అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సైకిల్ ని సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ టెస్ట్ అన్న ఆప్షన్ పిక్ చేసుకుని మనం క్రియేట్ చేసిన టెస్ట్లన్నీ అందులోకి యాడ్ చేసేస్తాం ప్రాసెస్ ఇదే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఈ ప్రాసెస్ మీద ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను నేను ఫస్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తున్నానండి సో మనకి ఈ ట్యాబ్స్ ఏమీ లేవు క్లోజ్ ఎవ్రీథింగ్ సో మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంటారు ఈ స్క్రీన్ లో ఉంటారు ఇందులో మూడో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కదా ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని లెట్ మీ ఓపెన్ ఫస్ట్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి ఓపెన్ చేద్దాం ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఏంది అంటే మనకి ఆ సర్చ్ రాసాము ఇది రాసాం కదా సైన్ అప్ ఫంక్షనాలిటీ పెట్టుకుందాం క్రియేట్ అకౌంట్ సైన్ అప్ నే మనం క్రియేట్ అకౌంట్ అంటాం కదా క్రియేట్ అకౌంట్ అసలు మీకు రిక్వైర్మెంట్ లో అది ఇచ్చినప్పుడే ఇలాగే ఉంది క్రియేట్ అకౌంట్ అని మాత్రమే ఉన్నది ఓకే క్రియేట్ అకౌంట్ అనే ఉన్నది నేను ఈ రిక్వైర్మెంట్ ను ఓపెన్ చేశాను ఓపెన్ చేసేసరికి ఈ రిక్వైర్మెంట్ కి డెవలపర్ ఏం చేయాలి తన యొక్క కోడింగ్ రాయాలి టెస్టర్ మన యొక్క టెస్టింగ్ చేయాలి సో ఈ అన్నిటి కంటే ముందర ఎజైల్ లో మనకి యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి మనం టెస్ట్ అనాలిసిస్ డిజైన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆ టాస్క్ లు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత డిజైన్ ఫేజ్ లోకి వచ్చినప్పుడు మనం టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేయాలి అప్పుడు క్రియేట్ అని కొట్టి ఈ క్రియేట్ లో ఎపిక్ ఇష్యూ టైప్ వెరిఫై లెబ్బి అకౌంట్ క్రియేషన్ విత్ వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ ఆల్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్నిటికి మ్యాండేటరీ ఇన్పుట్లు ఇచ్చేసాయి కిందకి స్క్రోల్ చేసి దీన్ని దానికి దేనికి రిలేటెడ్ థర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ కి దీనికి లింక్అప్ క్రియేట్ చేశాను ఈ టెస్ట్ కేసు క్రియేట్ చేసిన వెంటనే ఇది ఇష్యూ నెంబర్ వచ్చింది దాన్ని పక్క ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేసి ప్రతి టెస్ట్ కి ఒక డీటెయిల్ స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా మళ్ళా మనకి దీన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కింద ఇది లోడ్ అయిన వెంటనే స్టెప్స్ ప్రతి దాని యొక్క స్టెప్స్ ఇవ్వాలి మనం అంటే ఎంటర్ వ్యాలీడ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ వ్యాలీడ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ ఇదిగో ఎంటర్ వ్యాలీడ్ ఫస్ట్ నేమ్ యాక్చువల్ గా మన ఎక్సెల్ ఫైల్ లో రాస్తున్నప్పుడు స్టెప్స్ కి మనము టెస్ట్ డేటా రిజల్ట్ రెండు ఇవ్వం ఓన్లీ స్టెప్ ఒకటే రాస్తాం అదే రాద్దాం ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎంటర్ వ్యాలీడ్ రాసిన తర్వాత ఎంటర్ వ్యాలీడ్ లాస్ట్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈ రెండు అయినవి నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఎంటర్ వ్యాలీడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఎంటర్ వ్యాలీడ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ దాని తర్వాత 
enter valid password click on a sign up observe the screen deeniki sign up ayinappudu mee oka expected result entandi account should create a successfully user should create an account successfully confirmation message should display ayipoyindi steps rahesa ila okokka test case ki create chesina ventane steps raskovali so indulo meeru chuste test case steps rendu ayipoyindi tarvata ఈ టెస్ట్ కేసులు అన్ని క్రియేట్ చేసి ప్రతి దానికి స్టెప్లు అన్ని రాసేసిన తర్వాత లాస్ట్ లో జెప్పర్ స్క్వాడ్ లోపలికి వెళ్ళి టెస్ట్ సైకిల్స్ లోకి వెళ్ళి మీరు టెస్ట్ సైకిల్ మీ పేరు మీద క్రియేట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనకి చందన ఉన్నారు సో క్రియేట్ అ న్యూ సైకిల్ ఓకే ఈ సైకిల్ కి నేమ్ ఏమేస్తాను అంటే చందన స్ప్రింట్ వన్ అని ఇస్తాను నేను ఇప్పుడు మణికంఠా చేసేటప్పుడు మణికంఠా స్ప్రింట్ వన్ అయిపోయింది అంటే మీ యొక్క టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని అందులోనే మీ బాక్స్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట ఇది ఇక్కడ చందన స్ప్రింట్ వన్ లోడ్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి యాడ్ టెస్ట్ ఇప్పుడు చందన ఒక టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ చేశారు ఆ టెస్ట్ కేసు ఏంటి ఇప్పుడు రీసెంట్లీ క్రియేట్ చేసింది లెబి అకౌంట్ క్రియేషన్ దాన్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని యాడ్ కొట్టాను అయిపోయింది సో చందన ఎన్ని టెస్ట్లు అయితే క్రియేట్ చేస్తారో ఆమె ఈ స్ప్రింట్ ఈ సైకిల్ కి యాడ్ చేసుకుంటారు ఇంతే ఇక్కడతో అయిపోయింది ఇదే మీరు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ బై రిక్వైర్మెంట్ అన్నిటికి టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేయడము ఆ రిక్వైర్మెంట్ లకి టెస్ట్ కేసులు క్రియేట్ చేసింది దీనికి యాడ్ చేయడం మాత్రమే మనం నేర్చుకున్నది ఈ రోజు అంతకు మించి మనం ఇంకేం చేయలేదు మేబీ ఈ స్టెప్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు చేయడం వల్ల కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఐ హోప్ మీకు ఇది ఇప్పటికి క్లియర్ అయింది ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అండి చందన దివ్య మణికంఠ ఎవ్రీ వన్ సో మీరు ఎస్ ఈ వీడియోని ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ స్టెప్ ని ఒకసారి చూసుకుంటా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అవ్వాలి అంటే ఏం లేదండి నేను చెప్పిన వీడియో ఒక్కసారి విని ఇమీడియట్లీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ లేదా ఫస్ట్ టైమ్ వీడియో చూస్తా ప్రాక్టీస్ చేయండి తర్వాత వీడియో అయిపోయిన తర్వాత విడిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి లాస్ట్ లో ఇంకో ఓన్లీ మీరే డైరెక్ట్లీ క్రియేట్ చేసుకోండి ఇట్లా మీరు చేస్తే డామ్ షూర్ మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది ఇది ఓకేనా డామ్ షూర్ మీకు మళ్ళీ ఇందులో ఇష్యూస్ కూడా ఏమి ఉండవు సింగిల్ షాట్ లో మీకు మొత్తం మీ కాన్సెప్ట్ అంతా మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది పర్ఫెక్ట్ డన్ దియల్ నేను ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ రోజుకి చెప్పట్లేదు నెక్స్ట్ సెషన్ లో మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ చెప్తాను సో దట్ మీకు కూడా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టైం ఉం